Hola, muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento del día estén viendo este video, pero bienvenidos, seguimos con la serie eh, del vehículo más rápido en GTA V Online. Lo primero, antes de empezar, muy agradecido con todos ustedes, de verdad que eh, la experiencia me está gustando muchísimo y ver eh, que a ustedes también les gusta y comentan bastante y lo primero que voy a hacer es exhortarlos a que sigan comentando para ustedes cuál va a ser el vehículo más rápido cuál quieren que pruebe antes yo tengo mi propia lista pero que yo tenga mi propia lista no significa que si empiezan a pedir muchísimo un vehículo capaz y lo traigo así que pues nada en eh, los comentarios he leído de todo desde Proto, leí Emerus, Tesseract, T20 eh, hasta el Centorno leí así que pues hay de todo eh, así que a ver cómo nos va pues hoy le toca al Emerus le toca al Tempesta en el mismo video Así que pues nada, vamos, me, me lo pidieron bastante también, así que vamos a ver los precios de cada uno en la tienda eh, Tratar de hacer esto rapidito El Emerus, de los autos más caros del juego, como ven, es el cuarto vehículo más caro del juego Solo son más caros el Tesseract y el Krieger, eh, 2.750.000 Y si bajamos al Tempesta, que eh, aquí está, 1.300.000 dólares vale el Tempesta Así que pues gente, ahí los tienen Vamos a... A darle fuego de una vez, el primero es el Tempesta, ya lo conocen, ya lo hemos visto varias veces por el canal Así que nada, vamos a buscar actividades Y a ver cómo le va a ambos Tengo honestamente altas expectativas de ambos <ríe> Literalmente tengo muy buenas expectativas de ambos Siento que, que el Emerus puede ser el nuevo primer lugar Dicen por ahí, el Wagner está muy firme en la punta pero no, no, no quito que... Eh, que el Emerus puede ser primero Y el Tempesta Pues no sé, siento que es un vehículo infravalorado Dentro de GTA Y me incluyo dentro de esa gente que lo pone muy infravalorado <ríe> Lo primero <ríe> Concepto de la serie, una vuelta eh, Vehículos personalizados Con ayudas de acelerón, todas las mejoras A los vehículos Y sin más cargar, pues de una vez A darle fuego, en caso de un trompo Que nos salgamos de la pista, pues repetiremos la vuelta Como siempre, ya ha pasado un par de veces eh, con vehículos un tantito complicados Ah bueno, nos apareció aquí mismo Así que perfecto Tempesta, así que bueno, vamos a darle fuego gente De una A ver qué tiempo hace y en qué posición se ubica <coughs> A ver gente, sé que el juego no se escucha muy bien Y créanme que si hay alguien que le frustra todo lo que le está pasando A la hora de grabar soy yo eh, Soy mi principal crítico Pero no encuentro manera de hacer que el juego se escuche bien O sea, se lo juro que he hecho de todo Y no logro hacer que el juego se, se escuche bien Así que pues, de verdad que mis más sinceras disculpas Y otra cosa que me pasa muchísimo es que la Play se me apaga cuando estoy grabando de la nada O sea, puedo estar terminando este video y se puede apagar la Play y, y chao No se guarda ni siquiera lo que ya había hecho Y empezar grabación desde cero Y la verdad es que eso también es algo que desmotiva un poco Pero la verdad es que lo que más me motiva a la hora de seguir haciendo esta vaina son ustedes Porque hay muchos comentarios positivos eh, Estoy viendo los likes que también dejan en los videos y todo Así que por eso seguimos y bueno, ya después de este pequeño inciso, vamos a concentrarnos en la vuelta y vamos a exprimir este Tempesta a ver hasta dónde lo podemos llevar. <coughs> en otro el auto, ¿se acuerdan lo que comentaba con el Furia? Que era un auto pesado y que no lo sentía tan rápido, pero miren dónde quedó. Me pasa lo mismo con este vehículo, lo siento muy pesado, pero siento que lo pesado lo está ayudando a tomar muy bien las curvas. Uy, nos vamos fuera, casi. Lo está ayudando a, a agarrarse un poquito mejor a las curvas Siempre y cuando le tengamos el respeto a las curvas que hay que tenerles Sin pasarnos de, de listos Vamos a ver cómo le va en esta A fondo, a fondo, a fondo A fondo Hermoso A ver aquí, toca levantar un poquito el pie Otra vez Lo tiene un poquitito pero nada del otro mundo Y vamos a seguir exprimiendo este Tempesta Frenamos un poquitito antes del salto. Es crucial con todos los autos eh, frenar antes de saltar. Y bueno, vamos a la última. Bueno, la última. A la otra curva complicada de, del circuito. A ver cómo, cómo la traza el, el Tempesta con el peso que tiene. Muy bien. Que hay que levantar Hay que tratar de pegarse un poquito al vórtice izquierdo No despegarse tanto Para poder encarar muy bien esta parte Lo hace muy bien el Tempesta Estoy 
Esto ya está impresionado del Tempesta. Cuidado y se puede colocar delante del Furia. Eh. Cuidado y se puede colocar justo delante del Furia. Después vamos a estar recordando los tiempos, gente. Disculpen que no los mencioné antes. Y a ver cómo cierra. Atacamos el piano. Pero sin excedernos porque hay un slow ahí que nos hace perder pues toda la vuelta. Y a ver, ¿dónde se coloca? ¿Dónde se coloca? <coughs> Tempesta va a estar haciendo que 2.45 o 2.46. Hace 2.46, pero no sé cuánto. ¿eh? A ver, a ver, a ver. El Furia hizo también 2.46. Oh, 2.46, 4.6. A ver. 4.6, ¿qué? No me fijé la última milésima de segundo. Pero esto lo coloca como nuevo segundo de la tabla. Muy, pero que muy cerca del Furia. Cuatro décimos más rápido que el Furia. Y interesante, vehículos con mucha diferencia de precio, pero muchísima. ¿eh? El Furia es mucho más caro. A ver, el tiempo de vuelta: 463. Listo, aquí ya anotamos entonces el tiempo exacto. Se coloca como nuevo segundo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a darle a repetir la actividad. Y ahora nos vamos directamente con el Emerus. A ver si es verdad que se puede poner el nuevo primero. A ver, es el favorito de varios. Así que a ver si, si tenemos nuevo líder y no lo baja nadie. A ver si es cierto Si ya llegaron hasta esta parte del video Y saben lo que viene Les voy a lanzar un reto antes de empezar Y el reto es que pongan un tiempo aproximado Que creen que puede estar haciendo el Emerus Para que tengan un margen El Wagner hizo 2.43 Entonces pues sean honestos Por lo menos traten de, de atinar el segundo que, que hace el Emerus Y vemos que tanto se acercaron Entonces a la parte final Bueno, vamos a darle fuego Misma eh, mismo condiciones el auto mejoraba full entonces vamos al emerus vamos a la e proben emerus aquí está este bicharraco esta bestia a ver desde ya voy diciendo es un auto que le gusta patinar muchísimo la cola se mueve bastante y me preocupa un poco un poco hasta cierto punto pero la velocidad de este auto es inigualable por algo muchísima gente también lo utiliza en carreras así que vamos a ver cómo le va en este circuito en específico que que por lo menos la primera parte es la que más me preocupa con, con esas curvas a ver en esta vuelta no, no pretendo hablar tanto desde ya lo voy diciendo este auto requiere muchísima pero muchísima concentración a ver cómo nos va Bueno, primer minuto de la vuelta bastante bien. Vamos a la primera curva complicada del circuito real, a ver cómo nos va. Ahí patinó un poquitín, pero nada del otro mundo. Levantamos un poquitito y volvemos a acelerar con todo. Muy, pero muy rápido, ¿eh? O sea, la velocidad... ¡No! Ahí perdió las décimas importantes. Perdió décimas importantes en esa parte. Este auto hay que ser muy sutil. Frenamos nuevamente antes del salto, como lo mencionaba, para no perder nada de grip. Y vamos entonces a empezar la subida hacia la siguiente curva jodida del circuito. Vamos a ver. Muy bien, aquí no perdimos nada de tiempo, pero nada, ¿eh? A ver aquí, hay que levantar un poquitito, nada del otro mundo. Y aquí trata de pegarnos lo más que podemos al borde izquierdo. Perfecto. Vamos a este salto que es imposible no saltar. Y última sección de curva, gente. A ver cómo le va al, al Emerus. A ver, los vagos recuerdo que tengo del Wagner. El Emerus lo siento un poco mejor en temas de velocidad. A ver, última curva. 2.22 viene siendo aquí. Ojo, eh. Ojo que va a ser primero nuevo y por mucho, parece. Parece. Vamos a ver el tiempo. 
vamos a ver el tiempo vamos a ver el tiempo 2.36 gente 2.36 ¿saben cuánto es 2.36? 8.86 bueno, 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 bueno bueno, bueno a ver tiempo que hizo el Wagner 2.43,8 y el Emerus acaba de hacer 2.36,8 le sacó que Puf, una barbaridad de segundos, gente. La verdad que ahorita no, no hago ni la conversión en mi cabeza. Estoy alucinando. Pero bueno, antes de que se me apague la play, <ríe> eh, lo voy dejando por aquí. Así que, gente, likes, comentarios, suscríbanse y sigan dejando bastantes comentarios. Que yo los estoy leyendo todos, les estoy dando corazoncito. Y me encanta el apoyo que está teniendo esta serie. Así que sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.